ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗങ്ങൾ അകറ്റു ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ ടി ആർ എസ് എസ് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ലീവ് അപ് യുവർ ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് സീൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ 
നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്ന അടുത്തൊരു നെയ്മെന്ന് പറയുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാനാണ് ദുൽഖറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ എത്തുന്നത് എനിക്കോ കവിതയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിലിം ഫീൽഡ് ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് സോഫി ചേച്ചിക്ക് സോഫി ചേച്ചിയുടെ ഫാദർ എൻ്റെ ഭോഗീസ് സിനിമാകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്നാലും നമുക്ക് ദുൽഖർ വല്ല മമ്മൂക്കയോ അങ്ങനെയുള്ള ടീംസ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റുകളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു എന്തായാലും ഒരു ട്രെയിലർ വേണമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ ഞങ്ങൾ ആരെ കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോൺ മാക്സ് എന്നുള്ള എഡിറ്ററിനെ സമീപിക്കുകയും അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഈ സിനിമ പുള്ളി ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡോൺ മാക്സ് ഭയങ്കര കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾക്ക് ഭയങ്കര അഭിഭാജ്യങ്ങളുടെ ഘടകമാണ് ഡോൺ മാക്സിൽ ട്രെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയുടെ അറിയിക്കാണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഡോൺ മാക്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയത് ഡോൺ മാക്സ് ഈ സിനിമ കാണുകയും ഞങ്ങൾ അതിനും പരിചയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വിമ്യോലിങ്കാണ് ഡോൺ മാക്സിന് അയച്ചു കൊടുത്തത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഡോൺ മാക്സ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനും പകുതിയിൽ പോയി ഡോൺ മാക്സിനെ കാണുകയും ഡോൺ മാക്സ് പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വഴിയോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞങ്ങളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ എനിക്ക് അത് കേട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഡോൺ മാക്സ് ഈ സിനിമയുടെ അല്ലാത്തൊരു ടെക്നീഷ്യൻ അല്ല ഡോൺ മാക്സ് സെപ്പറേറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ദുർഗ സൽമാൻ്റെ വേഫർ ഫിലിംസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അവരോട് ഒരു കാര്യം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇത് സിനിമ ഫസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിരിക്കണം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ സിനിമ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്രയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വേഫർ ഫിലിംസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ടാണ് വേഫർ ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു ടീം വന്ന് സിനിമ ആദ്യം കാണുകയും അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവരതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസിനെ കൊണ്ട് ഈ സിനിമ കാണിക്കുകയും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ദുർഗ സൽമാൻ ഈ സിനിമ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെവലിൽ മാത്രം നിൽക്കാതെ എൻ്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ഈ സിനിമ നാളെ ജൂലൈ എട്ടിന് തിയറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ മരിച്ചു പോയ എന്നു ഫ്രീസിൻ്റെ നാല് മക്കളിൽ മൂത്ത ആളാണ് ഞാൻ റിന്നും അഭിതയും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം സിനിമ വേൾഡിലേക്ക് ഫാദർ സിനിമയിലായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പച്ചി മരിച്ചിട്ട് അപ്പം അപ്പച്ചി ഉള്ള കാലത്തും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമ വേൾഡിലോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല റിന്നിങ്ങനെ ഒരു റിന്നും അഭിതയും സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പം ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആ കഥ ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്നു ഞങ്ങൾ ഞാനും ഹസ്ബൻഡ് മാത്യു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സിനിമ ചെയ്താലോ അപ്പച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പച്ചിയുടെ പേരിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എത്തുകയും എൻ എഫ് ഫുർഗീസ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ഈ പ്യാലി മൂവി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ കാണണം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ഡി ക്യൂൻ്റെ വേഫർ ഫിലിംസ് വഴി ഞങ്ങൾക്കത് സാധ്യമാവുകയാണ് എല്ലാവരും കാണണം നല്ല ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ മൂവി ഫുൾ ഫ്ലച്ചിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും കാണണം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ യുവർ പ്യാലി ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാർഡ് വർക്ക് ഫോർ ദിസ് മൂവി സോ പ്ലീസ് വാച്ച് ഓൺ എയ്റ്റ് ടു ലൈൻ ദിസ് മൂവി ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ സെയർ ദ ഡയലോഗ് വിത്ത് യു എരിക്ക് യു പാട്ട്നർ താങ്ക് യു പ്യാലി കണ്ടെത്തിയത് എങ്
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ സെറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സോഫി ചേച്ചി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പ്യാലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെർച്ച് സ്ട്രോങ് ആക്കി ആ സമയത്ത് സോഫി ചേച്ചിയാണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ആഡ് അയച്ചു തരുന്നത് ബബി ഐ തിങ്ക് ഈ കുട്ടി സ്യൂട്ട് ആവും നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ളൊരു പ്യാലി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബാർബിയുടെ ഒരു ആഡ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നു ആ ആഡ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെയും റെന്നിൻ്റെയും മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്യാലി എന്താണോ അത് എക്സാക്ട്ലി ആ ആഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ബാർബിയിലോട്ട് എത്തുന്നതും ബാർബിനെ ഇതിലോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എനിക്ക് ഈ മൂവിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാനുള്ള വെച്ചാല് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ശരിക്കും എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിം ഇതിൽ ആക്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ആസ്വാദനം എന്ന നിലയിൽ ഞാനിത് തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓ ഞാനിത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് നോക്കിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്തിരുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടാലും പിള്ളേ പോയി ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ഞാൻ തന്നെ പറയും ഓ സൂപ്പർ ഇത് സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആക്ടീവ് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ഓവറാണെന്ന് ബാബു ചേച്ചി പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും മയക്കുന്നു ബാബു ചേച്ചി കുറച്ച് ഓവറായി കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ എന്താ നടക്കുന്നു ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ബാബു ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി മൂന്ന് ത്രീ വീടുന്നു ഇത് കണ്ടുപഠിക്കുക എല്ലാം കണ്ടുപഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ചെയ്ത കൊണ്ടാകാം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ബബി ചേച്ചി പറയുന്നു വേറെ എനിക്ക് സിയ ആക്ച്വലി അവൻ ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് സിങ്ക് ആകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരു മാസം ഒരു മാസം ഞങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചു ഐ എന്താണ് യോഗ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് മണിക്ക് ഞാനൊന്നും ആറ് മണി കണ്ടിട്ട് കൂടി ഇല്ല സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നി എന്തിനാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് വന്ന് ഞാൻ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ആരും ഓ ഇത് ഇതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആറു മണിക്ക് എന്തിനാണ് അയക്കുന്നത് ചുമ അഭിനയിച്ചാൽ പോരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് കരുതി എൻ്റെ തിങ്ക് അത് ശരിക്കും ഞാൻ ആ പടം കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ അത് മാറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അത് കണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അല്ലാണ്ടായി മാറി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നമ്മളല്ലാണ്ട് മാറി കുറയില്ല അതുപോലെയാണ് ആ സിനിമ ഞാൻ ഞാൻ അല്ലാണ്ടാണ് അതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഈ ഞാനല്ല ഞാൻ അതിൽ കാരണം എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ അങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയിൽ എല്ലാ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ സിനിമയിൽ വേഗം പോകാൻ സിനിമയിൽ വേഗം അഭിനയിച്ച് തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഒരു ഈ പടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തൊട്ട് അവസാനം വരെ എന്നെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീ പിടിക്ക് നീ പിടിക്ക് നീ പിടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഇതിലും ഞാൻ പോയി പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ റിസൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പടം കഴിഞ്ഞ് അത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവരെന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമൊന്നും സിയ സി എ ഞാനുള്ള ആ ഒരു സിങ്ക് സത്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് പടം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ചേച്ചി ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇവരുടെ വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചൊന്നും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് വിശ്വസിച്ചില്ല ഒരു ഒന്ന് വരാവോ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെന്നു എന്തോ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഓവറായിട്ടും ഭയങ്കര ഭയങ്കര എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ള ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്തത് പറഞ്ഞു ഇതല്ല ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട
മുന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടേ കാണിച്ചിട്ടാണ് മണ്ണി കൺവിൻസ്ഡായത് അങ്ങനെ മണ്ണി ചെറിയ റോൾ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പ്യാലി എന്ന മൂവി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടീനേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ ഒരു പോരായ്മയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇന്റൻഷണൽ ആണോ അതോ ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ആണോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്സിലോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് അതിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ ഒരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അവരുടെ ഒരു പാഷനാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഓർഫനേജിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ബി ടു ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് അപ്പൊ അതൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നുമുണ്ട് അപ്പം അത് ചെറുപ്രായത്തിലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത് അല്പം നമുക്ക് വേദനയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പ്യാലിയിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇൻറ്റൻഷനലി ചെയ്തതല്ല ഇൻഫാക്ട് ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ കഥയിൽ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ടീനേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ഒരു കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യാലി ഈ സിനിമ ഇപ്പൊ സി ആണെങ്കിലും പ്യാലി ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഫ്രീഡം അവരാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിന് മുകളിലൊരു ആൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മേ ബി അതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കും അവര് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മളുടെ വീട്ടില് മതറിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അപ്പൊ തന്നെ കുട്ടിനെ വഴക്ക് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ള മാത്രമേ വരക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും സി എ പ്യാലിയുടെ വീട് അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീഡോ അല്ലാത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇപ്പൊ ആട്ടിലാണെങ്കിലും അവരുടെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും ആണെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സി എ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അവനറിയാം ഈ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നുള്ള കാരണം അവനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമയിലെ ഒരു ഒരു പോർഷനില് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള കേരളത്തിലുള്ളത് പുറത്ത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കുറേയും കൂടി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസി അല്ലാതെ കുറേ കൂടി അവരാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വന്ന സമയം അതിൽ ഐ വോസ് ഷോർ ദർ എന്താ പറയുക എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് പോകും വിത്തൗട്ട് കോസിങ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഐ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് അത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല പക്ഷെ ഐ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ാണ് ഒരു മാസം മുന്നേ വന്നപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങള് എന്റെ അടുത്ത് സാധാരണ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞു എസ്പെഷ്യലി ചെരുപ്പ് അവൻ ചെരുപ്പിടാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല അവൻ ഷൂസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോ ബബിത ലൈഫ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ നാളെ വരുമ്പോ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവൻ പിറ്റേ ദിവസം അണ്ടർ ആർമറിന്റെ ആറായിരം രൂപയുടെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് വന്നു ബബിത നേരെ ഇവനെയും കൊണ്ട് റോഡ്വേ പോയിട്ട് ഇരുപത് രൂപയുടെ ചെരുപ്പ് ഇവനെ കൊണ്ട് തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിപ്പിച്ചു ആ ചെരുപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഷൂട്ടിന് മുന്നേ ആണ് ഇട്ടിട്ട് ഷൂട്ട് തീരണ വരെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ചെരുപ്പാണ് ഉണ്ടാവും ഷൂട്ടിന് മുന്നേ ഇട്ട് അവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവൻ ശരിക്കും അവന്റെ ലൈക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവനെയും ആ ഒരു സിനിമയെ കാണുന്ന അവനെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സി എ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കിങ് ലെവൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഞാനും റിന്നും രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് റിന്ന് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പൊതുവെ റിന്ന പൊതുവെ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് റിന്ന ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയത് പൊത
അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്യാലിൽ ഞങ്ങൾക്കത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിലോട്ട് ഞങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് പോവാനും ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ വഴക്കും അടിയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻസ് പറയുമ്പം തോട്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർക്ക് തോന്നും അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഗെയിൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഫൈനലി കൺവിൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ ഞങ്ങൾ എത്തും ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ ഒരു ഫാക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവാറ് പൊതുവെ പക്ഷെ പ്യാലിയിൽ നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ലോക്ക് ആയതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം പ്യാലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒന്ന് ബാക്കി സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് പ്യാലിയിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കറിയത്തില്ല അത് വേറൊരു സ്ഥലം ഉള്ള മൂവിയാണ് ഷാജി കാല സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ് ഞങ്ങളൊരു കൊച്ചു മൂവിയാണ് ഞാനും ബബുജയും ഷാജി കല സാറും പൃഥ്വിരാജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനും ബബുജ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരാൾക്കാരാണ് ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് സിനിമക്കും അതായത് കടുവയ്ക്ക് എടുത്താലും ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്താലും ഒരേ റേറ്റിന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് അമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ മേബി കുറെ ആൾക്കാർ ഓക്കെ കാശ് ഉള്ള സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി കേറാം മനസ്സിലായില്ല ഇത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല അതിന്റെ പ്രൈസിങ് വരുന്നത് പിന്നെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പോസ്റ്റർ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് മാത്രമല്ല അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേരുണ്ട് അവർ പേര് വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജെല്ലിക്കെട്ട് ഇമയോലം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ടീം തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലിജിസ് പരിശീലനം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബട്ട് സെയിം ആ ഒരു ലൈക്ക് ടെക്നീഷ്യൻസിനെ ഞങ്ങൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടെക്നീഷ്യൻസിനെ ഞങ്ങൾ ഓഡീഷൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും ലൈക്ക് പ്രശാന്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ എടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ മൈന്യൂട്ട് ടെക്നീഷ്യൻസിനെയും ഞങ്ങൾ അതുപോലെ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് സന്തോഷ് രാമനെ ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ആൾക്കാരും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഇതിലൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നും തോന്നത്തില്ല മേ ബി സൈലൻസ് ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഈ സിനിമ നല്ലതായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഈ ടേം ഞാനൊന്ന് മാറ്റാണ് വെൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജെൻഡർ ബയസ് ഇല്ല വനിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണ് പെണ്ണ് അങ്ങനെ ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എൻ്റെ തിങ്കിങ് അതിലൊരു നമ്മൾ ആ ഒരു ജെൻഡർ ബയസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് ആകെ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഡ്രൈവിങ് അറിയത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അത് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നും സ്റ്റാൻഡായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സെറ്റിലും അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഷുഡ് സേ അബൌട്ട് മൈ ഡയറക്ഷൻ ടീം എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എല്ലാവരും അവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പം റിന്ന് എന്നേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ മേലിലാണ് റിന്നിനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ